வீட்டு வேலை தொழிலாளிகள் வீட்டு வேலை தொழிலாளிகள் தொழிலாக அங்கீக அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு நிலை நிலையிலிருந்து தொழிற்சங்க போராட்டத்தின் மூலமாக ஒரு மாற்றம் என்பது வந்த பிறகு இன்றைக்கு வீட்டு வேலை தொழிலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த தொழிலாளிக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் மறுக்கிறது என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டும் இவர்களுக்கான ஒரு குறைந்தபட்ச கூலி நிர்ணயம் கூட இன்று வரை வெளியிடாத அவலமான நிலை இருக்கிறது ஐஎல்ஓ சர்வதேச தொழிலாளர் ஆணையம் தன்னுடைய நூறாவது கூட்டத்திலே முழுவதுமாக இந்த தொழிலாளிக்கான பிரச்சனைகளை அலசி ஆராய்ந்து அனைத்து நாடுகளுக்கும் ஒரு தீர்மானத்தை தீர்மானம் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதை கொடுத்த பிறகும் கூட பல நாடுகள் அதை ஏற்றுக்கொண்டு கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்று வரை அந்த ஒப்பந்தத்திலே கையெழுத்து போடாத நிலை என்பதும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலை என்பதும் நீடிக்கிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகஸ்டிலே ஒரு மசோதா என்பது மத்திய தொழிலாளர் ஆணையத்திடம் அந்த தொழிலாளர் ஆணையர் ஒரு மசோதாவை கொடுத்திருக்கிறார் அதிலே குறைந்தபட்சமாக ரூபாய் ஒன்பதாயிரம் வீட்டு வேலை தொழிலாளிக்கு சம்பளமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் அவர்களது கல்வி ஆரோக்கியம் மருத்துவம் போன்ற அனைத்து செலவுகளையும் அரசு ஏற்க வேண்டும் என்பதும் அதே போல ஒரு முத்தரப்பு குழு வேலை அளிப்பவர் வேலை செய்பவர் தொழிற்சங்க பிரதிநிதி என்ற முத்தரப்பு குழு அமைத்திட வேண்டும் என்பதும் அதிலே அவர்கள் வந்து பரிந்துரையாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த பரிந்துரை இன்னும் பரிந்துரையாகவே இருக்கிறது அதே போல தமிழ்நாட்டிலே இவர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயம் செய்திட வேண்டும் என்று கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழு தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து ஒரு பரிந்துரையை அரசுக்கு கொடுத்தார்கள் அந்த பரி பரிந்துரை தமிழக அரசால் நிராகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறிலே ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு இந்த குழுவும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து மீண்டும் ஒரு பரிந்துரையை தமிழக அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக அரசுக்கு கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு மாத காலங்கள் ஆகியும் கூட இன்றைக்கும் இந்த தொழிலாளிக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் அறிவிக்கப்படாதது என்பது அரசு இந்த தொழிலாளி மீது அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறது என்பதையே நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பெண் தொழிலாளிகள் பணியிடங்களிலே ஏற்படக்கூடிய பாலியல் துன்புறுத்தல் பெண்கள் மீதான வன்முறை இன்றைக்கு இதற்கெல்லாம் சட்டம் இருந்தாலும் கூட இந்த சட்டம் தொழிலாளியை பாதுகாப்பதற்கான சட்டமாக இப்படி சட்டம் இருக்கிறது என்று தொழிலாளிகள் தெரிந்து கொள்ள கூட ஒரு விளம்பர ஏற்பாடோ ஒரு பரப்புரையோ செய்யாத நிலையிலே சட்டம் மட்டும் இயற்றிவிட்டு அரசு சும்மா இருப்பது என்பது இன்றைக்கும் அந்த பிரச்சனையின் தீவிரம் என்பது குறையவில்லை மேலும் மேலும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது பல இடங்களிலே பணிபுரியக்கூடிய பெண்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை வெளியே சொல்ல முடியாமல் தவிக்கக்கூடிய நிலையை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது எல்லா இடங்களிலும் ஒரு புகார் கமிட்டி அமைக்க வேண்டும் குறிப்பாக அமைப்பு சாரா தொழிலாளி பயன்ப பயன்பெறுவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலே ஒரு லோக்கல் கமிட்டி அமைக்க வேண்டும் என்று சட்டத்தில் இருந்தாலும் கூட அநேகமாக அரசு அலுவலகங்களிலோ மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலோ இப்படிப்பட்ட குழுக்கள் எதுவும் அமையவில்லை அமைக்கவில்லை அதற்கான முயற்சியை அரசு எடுக்கவில்லை என்பதும் இந்த நேரத்திலே நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டியது சட்டத்தை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் அனைத்து அலுவலகங்களிலும் அரசு அலுவலகங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலும் புகார் கமிட்டிகளை அமைத்து இப்படிப்பட்ட புகார்கள் வரும்பொழுது உடனுக்குடன் அதிலே தலையிட்டு ஒரு தீர்வை காண வேண்டும் என்பதும் இந்த மாபெரும் தர்ணா போராட்டத்தினுடைய கோரிக்கையாக முன்வைத்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் சேர்ந்து வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த கோரிக்கைகள் என்பது தொழிலாளியை பாதுகாக்கக்கூடிய பெண் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பல்வேறு நியாயமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நடத்துகிறார்கள் இந்த போராட்டம் வெற்றியடைய தமிழக தொழிலாளி வர்க்கம் பெண் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள்